Bunlar çiçek legoları. Hepsi böyle hazır gelmedi. Her birinde onlarca parça var. Toplam 758 parçadan oluşuyor. 250 civarı parça saksılarda kullanıldı. Geri kalan 500 parça çiçeklerde. Her biri doğadaki, tabiattaki bir çiçeğin kopyası. Bu antrium, flamingo çiçeği diyoruz. Saksısı 107 parçadan oluşuyor, kendisi ise 50 parçadan oluşuyor. Orijinali bu. Bu ise plastikten onun bir kopyası. Her bir parça üretilirken boya ekleniyor. Özel kalıplarla döküm yapılıyor. Bunlar üretilirken ne için özel kalıplara gerek var? Ben burada bir flamingo çiçeği tablosu yapmak istiyorum. Önceden kurşun kalemle bir eskiz çiziyorum. Burayı yeşil boyuyorum. Tam sınara geldiğimde duruyorum. Niye duruyorum? Çünkü yaprağın şekli böyle. Yaprağın şekline göre boyamam gerekiyor. Burayı yeşil, burayı kırmızı boyuyorum. Boyayı buraya rastgele döksem çiçeğin şeklini almaz. Boya molekülleri akıllı değil, eskizi görmez. Boyayı kontrollü bir şekilde benim yaymam gerekiyor. Şu sülahide su var. Sülahinin şeklini almış. Bardağa su döküyorum. Döktüğüm su bardağın şeklini alıyor. Bu kalıbı kullanmasam direkt tepsiye döksem yayılır. Herhangi bir kontrol altında olmaz. Çünkü kenardaki su molekülleri birbirleriyle haberleşmiyor. Demir kalıplar erimiş plastiği sınırlara geldiğinde durduruyor. Şu plastik model 50 ayrı parçadan oluşmuştu. Orijinal flamingo çiçeği ise farklı dokulardan oluşuyor. Parankima hücreleri, kolenkima hücreleri, sklerenkima hücreleri, kısilem, fluem, epidermis, kılcal kök, stoma, meristematik. Bunlar hücre türleri ama hücre sayısı çok daha fazla. 40 santimetrelik böyle bir çiçekte 10 milyardan fazla hücre var. Yani 10 milyar plastik olmayan organik lego parçacığından oluşuyor. Her şey tek hücre ile başlıyor, çekirdekten çimlenip büyüyor. Adım adım başkalaşım geçiriyor ve farklı bir yapıya kavuşuyor. 10 milyarlarca hücre zanki haberleşiyormuşçasına yokluktan yaratılıyor. Renkleniyor ve çekirdekte bulunan yazılımdaki yerlerine koşuyor. Hiçbir hücre sınırından ötesine geçmiyor. Bir bitki adım adım başkalaşım geçiriyor ve farklı bir yapıya kavuşuyor. İnsanların yaptığı bu tür herhangi bir ürün var mı? Adım adım başkalaşsın, farklı bir yapıya kavuşsun. Cevabı şu. Bitkilerin adım adım başkalaşım geçirip farklı bir yapıya kavuşması doğadaki bir süreçtir. Bu tür süreçlerin insanlar tarafından taklit edildiği veya benzer şekilde adım adım başkalaşım gösteren ürünler olduğu da bilinir. İşte bazı örnekler. Verdiği örnekler origami, 3D baskı, modüler mobilya ve lego. Origami bir kağıt katlama sanatı. Böyle çiçekler yapılıyor. Üçte baskı böyle bir makineye muhtaç. Kendi kendine bir oluşum değil, insan eli söz konusu. Modüler mobilya böyle, sıfırdan büyüme değil, bölümlerin açılması, şekil değiştirmesi. Lego zaten insan eliyle inşa ediliyor. Sayılanların hepsinde, her safhasında insan eli müdahalesi var. İnsan eli değmeden bir dönüşüm ve başkalaşım yok. Benim kastettiğim adım adım büyüme ve değişme, başkalaşma. Eyfel Kulesi 18.038 parçadan oluşuyor. Bu parçalar toplamda 2.5 milyon perçinle birleştirilmiş. Planını temele atalım ve yavaş yavaş yükselsin. Tekrar sordum. Saydıklarında insan faktörü var. Bitkilerde bu dönüşüm nasıl oluyor? Çetçipiti açıklamalarını biyoloji kitaplarından alıyor. Yani böyle olması doğal, çevresel etmenler yaptı. Mekanizmalar tarafından. Akla uygun bir değişim ve gelişim varsa bunu mutlaka bir sebebi, bir nedeni olmalıdır. Belgesel film yapıncısı Louis Schwarzberg var. Onlarca ödülü var. Time lapse. Belgeseller çekiyor. Saatlerce, günlerce çekilmiş ama kısaltılmış belgeseller. Tette bir konuşması var. Tozlaşmanın gizli kalmış güzelliği isimli bu sunumunda 
bu sebebi sorguluyor. I've been filming time-lapse flowers 24 hours a day, 7 days a week for over 35 years. To watch them move is a dance I'm never going to get tired of. It fills me with wonder and it opens my heart. What motivated me to film their behavior was something that I asked my scientific advisors, what motivates the pollinators? Well, their answer was it's all about risk and reward. And like a wide-eyed kid, I'd say, "Why is that?" And they say, "Well, because they want to survive." And I go, "Why?" Evet, neden? Neden topraktan çiçekler çıksın? Her bir ayrı bir sanat eseri olan bu çiçekler yeryüzünde ne için ve hangi sebeple ortaya çıktı? Biz her yaptığımız işi bir sebeple yapıyoruz. Botanik bilimine göre on milyarlarca hücrenin minicik bir çekirdekten inşa edilmesini sağlayan beş temel hormon var. Oksin, saytokinin, giberelin, etilen ve absisik asit. Hepsi aynı malzemeden üretilmiş. Hidrojen, oksijen ve karbon hepsinde ortak. Oksin ve saytokinin de bir de nitrojen var. Aynı atomlardan ama farklı bağlantı şekilleriyle beş farklı hormon yaratılıyor. Hormonların fonksiyonları şöyle. Oksin, bitki hücrelerinin uzamasını organize eder, kök ve sürgünlerin büyümesini düzenler, bitki yaralarının iyileşmesine yardım eder, bitkinin ışık ve yer çekimine tepkilerini düzenler, büyüme yönünü belirler. Saytokinin hücre bölünmesini ve büyümesini sağlar, yaprakların yaşlanmasını geciktirir, dişi çiçek üretimi düzenler, aşırı sıcaklık ve hastalıklara karşı direnci artırır. Gibberellin, tohum çimlenmesinden, sürgünlerin büyümesi ve çiçeklenmeden sorumludur. Etilen, meyve olgunlaşmasını hızlandırır ve sonrasında yaprak dökülmesini sağlar. Gövdenin kalınlaşma miktarını düzenler. Absisik asit, tohum eğer toprağa ekilmemişse su kaybını azaltmak için çekirdeğin hava alma deliklerini kapatır. Çimlenmeyi durdurur, kuraklıkta su kullanımını azaltır. Şu sözcüklere dikkat, organize eder, düzenler... Yardım eder, düzenler, belirler, sağlar, geciktirir, düzenler, artırır, sorumludur, sağlar, düzenler, kapatır, durdurur, azaltır. Bu kelimeler akılsız ve bilinçsiz molekülleri tanımlayabilir mi? Çet GPT'ye tekrar sordum. Bitkilerin büyümesine sağlayan hormonlar bir Lego fabrikasında hangi çalışanlara karşılık gelir? Oksinin karşılığı tasarımcılar ve mühendisler. Bu çalışanlar ürünlerin nasıl büyüyeceğine ve gelişeceğini planlar ve düzenler. Giberelin karşılığı üretim süpervizörleri. Üretim hattında işlerin hızlanmasını ve verilmiş şekilde ilerlemesini sağlar. Saytokinin Lego fabrikasındaki karşılığı personel yöneticileri ve eğitmenler. Çalışanların verimli çalışmasını ve yetkinliklerinin artmasını sağlarlar. İş gücünü yenilerler. Absisik asit, Lego fabrikasındaki karşılığı kalite kontrol ve kriz yönetimi uzmanları. Üretim sürecinde ortaya çıkan sorunları yönetir ve ürünlerin belirlenen standartlara uygun olmasını sağlarlar. Etilen, lojistik ve dağıtım yöneticileri. Ürünlerin doğru zamanda olgunlaşmasını ve müşterilere ulaştırılmasını organize ederler. Peki ama bilinçsiz bitkilerde bilinçli memurlar mı var? Hayır, bitkilerde bilinçli memurlar yoktur. Bitkilerde bilinç yoktur. Bu hormonlar biyokimyasal ve biyofiziksel süreçler aracılığıyla çalışır. İşlevlerini bilinçsizce yerine getirirler. Şunu diyor, işlevlerini bilinçsizce yerine getirirler. Bilinçleri yok ama 21. yüzyıl teknolojisinin başaramadığını başarıyorlar. Tüm legoların plastik ham maddesi bu. Üç monomerden oluşuyor. Akrilonitril, bütadiyen ve şitren. Böyle bir malzeme. Makinelerde eritilip kalıplara dökülüyor. Bu plastik çiçekler şu plastik ham maddeden kendi kendine oluştu desem kimse inanmaz. Peki kaynar suyu atsam? Peki bu kaynama milyar yıl veya bir trilyon yıl sürse? Sonsuza kadar kaynasa, elektrikler versem, şimşekler çaksa. Kendi kendine olacağı bu.
akıl sahibi bir el müdahale etmedikçe tek bir Lego meydana gelmez. İşte insanın en büyük çelişkisi bu. Bu ölü, cansız çiçeklere tasarımcı, fabrika, mühendis gerekir, kendiliğinden asla olmaz der ama doğadaki binbir çeşit canlı çiçeği yaratıcısı kim diye sorduğunuzda doğa yaptı, bilinçsiz hormonlar bu büyümeyi sağladı diyebiliyor. Oysa her şey çok açık. Allah'ın kudretine bakın ki 5 tane bilinçsiz molekülle binlerce farklı türde çiçekte ayrı ayrı fabrikalar varmışçasına üretim yaptırıyor. 